Hola a todos, gente de ¿cómo estamos? Leatherface. Ay, que si Leatherface se viene, que si se va. Los leaks han dicho que, que Leatherface se iba, que habían encontrado en los archivos del juego, ¿vale? La misma persona que había filtrado Wesker, anteriormente eh, el artista, eh, todos los, los, los killers de, 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 de atrás para ahora, creo que también la draga, en fin. El mismo persona de The Leaks. Había visto en los archivos que los nombres de las perks de Leatherface habían cambiado. Igual que pasó con Stranger Things, que cambiaron los nombres de las perks, ¿no? Y el dibujito, porque perdía de licencia. Y ahora con Leatherface había ocurrido lo mismo. Vale, todo apuntaba, ¿no? Aquí van a perderlo, además cuadraba porque mmm, van a poner ahora recientemente, va a salir este año, el juego propio de Leatherface, ¿vale? De la taza de Texas, de los mismos creadores de Viernes 13, con Jason... Y dices tú, vale, pues entonces habrán hecho alguna cosa, habrán llegado a algún trato, algún término, y van a perder la licencia de, de, de Leatherface, a pesar de que en su día dijeron, eh, Behavior dijo que lo que había pasado con Stranger Things era algo extraordinario y que en, en principio no iba a ocurrir más, ¿no? Que no era, o sea, dijeron más bien que no era algo común que fuese a suceder en Behavior, ¿no? Con DVD, el perder licencias. En, simplemente tú podrías seguir jugando con él Igual que puedes seguir jugando con Demogorgon Pero no puedes comprarlo más Mucha gente se ha lanzado a comprar ahora códigos Yo en este caso no lo he hecho Todavía, pues sí lo hice con Stranger Things Tengo cuatro códigos de Stranger Things Se vendían por 80 o 90 euros Si alguien me lo quiere ofrecer, perfecto Ahora está un poco más bajo porque hubo un leak Y ahora hablaremos de ello De que volvía la, eh, la, la franquicia Que no es real Así que volverán otra vez a subir los precios, si alguien quiere algo, si alguien me quiere contactar, que lo haga. El Behavior se ha pronunciado y ha dicho que no, que no se pierde la licencia. Aquí podemos ver, ¿vale? En Dead by Dead, Light Info es, dicen que Debe de Leaks comenta que lo que es extraño es que añadieron nombres alternativos a las perks de Leatherface. Si no, no tendrían intención, si no tienen intención de quitarlo, ya que esto ocurrió con Stranger Things y las cadenas de código nos añaden accidentalmente. Vamos, que... Que esto, ellos lo hicieron a su behavior a posta, cambió los nombres de las perks en un, en un, en, digamos, en el código, ¿no? Eso no salió, pero ellos, los, los, los que buscan leaks y demás, entran en la fuente, en el código del juego y encuentran cosas que aún no han salido, ¿no? Y habían cambiado, como veis, eh, los nombres y demás y tal, nombre alternativo, etc. Entonces, claro... ¿Qué pasa con esto? ¿Qué quiere decir? ¿Sabéis? Aquí lo habían, habían cambiado. En... ¿Qué ha ocurrido? Y ahora os voy a contar yo un poquito Lo que yo pienso, ¿vale? A ninguna empresa les gusta, les conviene Que se liqueen las cosas Puedes pensar, sí, bueno, por hype y demás No interesa que se liqueen las cosas Porque bien, pierdes hype, pierdes igual el momento El día que vas a anunciar algo Pues ya hay gente que ya lo sabe Ya no sé qué, pueden haber cambios de opinión puede Todo eso no viene bien, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que se intentan es localizar ¿Vale? Las empresas a estos leakers para denunciarlos o lo que sea. ¿vale? O para evitar o para fortalecer o para lo que sea. No. La cosa es que no quieren que existan. Y sobre todo descubrir quién lo está liqueando. Porque para liquearlo, alguien tiene que ser alguien de la empresa que tenga acceso también. Quizá a algunos informes. Porque, por ejemplo, con el artista se vio parte del mapa, si no me equivoco. Se vio en la figura en, en, en T position, ¿vale? Por la posición T de, del superviviente, o sea. Eso sí que fue de un, sacado de un ordenador de Behavior, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? La vieja, ¿no? La vieja confiable, la vieja técnica, la 13-14, que hacen, ¿no? De ir diciendo cositas a, a cada departamento, por ejemplo, le dices, a ti te digo A, a ti te digo B, y a ti te digo C. Y lo que se filtre, si se filtra B, sé quién es el culpable. Si se filtra C, sé quién es el culpable, y así. Y no la sospecha... De que lo que han intentado es buscar quién está filtrando las cosas a base de eh, fake news. A base de meter leaks falsos y de dar información falsa. ¿Por qué pienso esto? Porque ya van tres ocasiones. Van tres ocasiones, desde Wesker para acá, que han puesto, eh, han anunciado cosas que no se han cumplido. De Wesker para acá... Tres filtraciones que no se han cumplido. Y además de esas tres filtraciones, eran filtraciones que simplemente eran información. No había pruebas. No había pruebas de que, por ejemplo, Stranger Things vuelve y ves una imagen del de nuevo mapa de Stranger Things. No hubo mapa de Stranger Things nuevo. Por eso yo siempre digo cuando los leaks, por muchas veces que acierten, o por muchas veces, 
no siempre son verdad. Se filtró la monja, se filtró Dead Space, se filtró eh, Candyman, decían, ¿no? Porque estaban, había hablado, se habían seguido, ¿no? El actor con tal. Se filtraron muchas cosas desde entonces, desde hace tiempo para acá. FNAF. Y son mentiras. Muchas han acertado últimamente, eso es verdad. Y por eso creo que Vigibo se ha puesto las pilas. Desde Wesker, tres filtraciones. ¿Cuáles son? Stranger Things, que volvía. Nunca volvió. Ni Demogorgon, ni Bernak. Eh, ni Berna. Otro. Mm, por Honor, cuando lo del caballero decían que iba a ser una colaboración... Con For Honor y por eso iba a ser un caballero, se iba a llamar The Knight, que, ya, eso ya, de, que era The Knight, ya se sabía antes que Wesker. O sea, antes de que saliera Wesker ya decían, el siguiente caballero se va a llamar The Knight. ¿Vale? Y luego empezaron a decir que además iba a ser un eh, colaboración con For Honor. ¿Ok? Solo fue el caballero, hasta ahí bien, pero no era colaboración con For Honor. Y ahora se filtra el Leatherface... Abandona el juego poniendo incluso pruebas falsas, pistas falsas en el código. Con pers que no son... Eh, que no se, realmente no se les va a cambiar el nombre. Esto parece una caza total de el farsante. Esto parece una caza del chivato que está dentro de la empresa de Behavior. Behavior confirma que Leatherface no se va. No se preocupen, el caníbal no irá a ninguna parte por lo pronto. Esta es la cuenta oficial hispana. Él está enganchado a DVD. Si quieres evitar perderte la niebla, sigue nuestros canales oficiales. Y en la cuenta oficial, en inglés, ¿vale? Que, eh, ya, he's not going anywhere. Dicen, hey, no se va a ningún... Hola a todos, no se va a ninguna parte. Y ponemos una foto de Buba campeando el gancho, como a mí me gusta. ¿eh? Con insidia, seguro. Así que, bueno, eh, como veis, se queda, ¿vale? Así que, bueno... Mmm... Si os gusta el meme que hice de se queda, cuando Piqué dijo que Neymar se quedaba, que luego se fue. <risa> Aquí lo tengo, dadle tweet, dadle fuerte eh, me gusta a este tweet si os ha gustado la noticia. Y si no, también dádselo porque no se vaya y la gente no lo vaya a celebrar con más insidia aún. ¿eh? Y nada, y nos vemos en el siguiente vídeo. Echar un ojo también a esta partidita en YouTube, ¿eh? jugando contra Otaku Fansite, que me lo encontré en directo. Eh, podéis ver las dos, las dos caras ahí en el, en el vídeo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Ahora, eso sí, vamos a jugar una con, Lady, con Leatherface para celebrarlo. ¿Por qué no, no? Venga, jugamos una partidita con él. Va, let's go. ¿Por qué no? Ahora, venga. Bueno, bueno, bueno. Vamos allá, ¿no? <coughs> vamos a celebrar <risa> por todo lo alto, ¿no? ¿Que se queda buba con una campeadita o qué? No hay Zillian, lamentablemente. Uy, vamos a ir abriendo, eso sí. Todo el mapa. Es que tenemos la facilidad. Ajá. Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí Eso es ¿No? Sprint para luego Uy, qué pena haberlo roto en el último momento, eh Está el nidifito, no me interesa ir para nada Vamos a romper este palé Y le hacemos la maguito y va bumba va bumba la gente. Perfect. Boom. 
No vamos con Insidia, eh Vamos con, con la misma que la Tierris Con el mismo build con el que estoy jugando a Tierris Vale Oh, como que voy para adentro Ah, pero me ve desde arriba Eh, hostia Veas la risa Muajaja ¡Ole! Ok, 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 controlamos Metemos presión ahí con ese A la vez que controlamos también el El sac Y... ¡Om! Y ahora lo vamos a meter abajo también <coughs> Encima la que va esta herida Y la fiesta ahora, eh Lástima, bebé Solo uno, no Quiero más Ay, qué pena ¡Pum! Ahí estaba el otro Decía yo No, nada, solo uno, nada, dos Qué lástima haberme chocado no, Y podía haberme llevado ahí ya los tres Pero bueno Salvaje ¡Uh! Sí, salvaje. Uy, oh, oh. in the extremism. Uy. Es Roma. Ahí está. Es eh, Roma, no la iba a cargar. Dilemas, dilemas, dilemas. No sé si para rescatar o no. Pues partida reventada. El de abajo tira de intentos. ¡Uy! ¿Qué vemos ahí? Vale. Han puesto que es el mapa, ¿eh? Vaya, las kitchen, para el Ahí lo veo. Eh, a mí que salve me vendría bien para los moris, la verdad. Falala. Corre, corre, salvar, corre. Vete, vete, mira, te doy tiempo. Que quiero las cabecinas ahora ahí. Eh. Está esperando para romper. ¡Bum! Baja, hombre. Oh, no. ¡No! Yo quería que bajase y hacer ahí un poquito de fiesta. ¡Pum! No sabía, ya no supo Hacia qué lado ir y vivir Quedamos ahí un poquito parados Y de repente arrancamos ahí, ¿no? El mind game de la sierra, bebé Listo Bum Bum <ríe> Bueno Líder Face se queda, gente Para el disfrute de todos Espero que os haya gustado y entretenido Nos vemos en el siguiente vídeo Y recordad, mi nombre es Cienfuegos Si tú estás ocioso, yo estoy online Nos vemos